हेलो बच्चों आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आपको मैथ में भेरी भेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में 100 परसेंट पूछने की संभावना है तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन वन की बात करते हैं क्वेश्चन वन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है तो क्वेश्चन वन में क्या कह रहा है कि आकृति छे दशमलव तीन ये आकृति आपको दिया है इस आकृति का नाम है छे दशमलव तीन छ में क्या दिया हुआ है क्यू आर ध्यान से देखिए क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू एस किसके बराबर है क्यू टी क्यू टी बट्टा पी आर के साथ ही साथ कोण वन बराबर कोण दो है तो दर्शाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो आखिर ये त्रिभुज है कहा तो हमने इन फिगर से काट के रख दिया है देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर को हमने काट के रखा है और ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा से समरूप होगा कैसे होगा तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे जो हमारे पास गिवेन है कोण वन बराबर कोण टू देखेगा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण वन बराबर कोण टू है और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं तो सबसे पहले आपको लेना होगा त्रिभुज पी क्यू आर में तो लिखेंगे लिखेंगे आप त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिए बच्चों में क्या गिवन है तो कोण वन बराबर कोण टू आपको क्वेश्चन में दिया गया है दिया है तो देखिएगा हमने क्या काम किया त्रिभुज पी क्यू आर जो दिख रहा है इसमें अभी हम आपको क्या कर रहे हैं कि पी एस लाइन को मिटा देते हैं ताकि आपको दिखेगा कि कोण वन और कोण टू तो कोण वन के ठीक सामने की भुजा पी आर किसके बराबर होगा कोण टू के ठीक सामने की भुजा पी क्यू के तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर होगा पी आर किसके बराबर होगा तो हम कहेंगे पी क्यू के पी क्यू के ये कोण की संगत भुजा है कोण की संगत भुजा बराबर होते हैं ठीक है इसको आप समीकरण वन रख दीजिए अब आप आपको सिद्ध क्या करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर को लीजिए अब हम लेंगे अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में लेना होगा में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ इसको लिखेंगे मैं आपको दे रखा है क्यू एस सॉरी क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्या है क्यू टी बटा पी आर ठीक है बच्चों अब आपको क्या काम करना होगा कि पी आर के जगह पर पी क्यू डाल देना होगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा तो ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे क्यू आर बट्टा क्यू एस को हम लोग वैसे ही लिखेंगे क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्या है क्यू टी और बट्टा पी आर तो पी आर के जगह पर हम क्या डाल देंगे पी क्यू जैसे ही पी आर के जगह पर पी क्यू डालेंगे और उसके बाद दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि आपका क्यू आर बट्टा क्यू एस किसके बराबर आ रहा है क्यू टी बटा पी क्यू के और कोण क्यू और कोण क्यू आपस में क्या है उभयनिष्ठ है मतलब कोण वन बराबर कोण टू क्या है उभयनिष्ठ है है इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज पी ध्यान से देखिए कौन से त्रिभुज को समरूप करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर किस नियम से एस ए एस से ये आपका प्रूव हो गया तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है देखते हैं कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर तो पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर तो त्रिभुज ये रहा पी क्यू आर देखिए 
की भुजाओं पी आर तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर देख रहे हैं तथा क्यू आर क्यू आर देख रहे हैं पर क्रम सा एस और टी है तो पी आर पर क्या होगा एस होगा तो पी आर पर कहा होगा एस होगा पी आर पर एस लिया ध्यान से देखिए और क्यू आर पर क्या होगा टी तो क्यू आर पर कहा होगा टी ये मान लेते हैं ठीक है इस प्रकार स्थित है कि कौन पी ध्यान से देखिए कौन ये रहा पी किसके बराबर है तो कौन आर टी एस देखिए कौन आर टी एस आर टी एस मतलब आपको एस से टी को मिलाना होगा तो कहने का मतलब कौन ये जो है पी इसको मान लीजिए एक्स किसके बराबर है तो आर टी एस तो आर टी एस ये कौन के बराबर है तो इसको भी एक्स ले लेते हैं तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू तो देखिए त्रिभुज आर पी क्यू कहा है आर आर पी क्यू मतलब बड़ा त्रिभुज समरूप करना है किसके त्रिभुज आर टी एस आर टी एस मतलब छोटा इन त्रिभुज को भी हम लोग क्या काम करते हैं क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हम त्रिभुज को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं काट के तो ये रहा त्रिभुज आपका पी क्यू आर ध्यान से देखिए ये आपका आर पी क्यू का मतलब ही होता है पी क्यू आर उसके बाद देखिए आर टी एस इसको भी निकाल कर रख लेते हैं ये रहा आपका टी आर एस ध्यान से देखिए इसमें आपका कौन जो कौन पी है किसके बराबर है कौन टी मतलब ये एक्स है तो ये भी आपको एक्स गिवेन है त्रिभुज को समरूप करना है तो पहले हम लोग गिवेन चीज को लिखते हैं तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं भाषा एग्जाम में लिखना ही होगा पूरे नंबर अगर आप चाहते हैं तो कि पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः क्या है एस और टी है और कौन पी जो है ध्यान से देखिए किसके इक्वल है कौन आर टी एस और इसको हमने क्या माना था एक्स मान लिया था ताकि कोशिश बनाते समय हमको दिखे सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे एग्जाम में सिद्ध करना है देखिए आर पी क्यू आर पी क्यू समरूप करना है त्रिभुज किसके आर टी एस ठीक है ध्यान से देखिए तो अब हम लोग चलते हैं सिद्ध करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हम बात करेंगे दोनों त्रिभुज में लिखेंगे परमान त्रिभुज आर पी क्यू देखिए आर पी क्यू देखिए आर पी क्यू काट के निकाल रख निकाल रखा हमने तथा त्रिभुज आर टी एस आर टी एस देखिए ध्यान से आर टी एस में ध्यान से देखिएगा कि कौन पी कौन पी किसके बराबर है कौन आर टी एस या टी लिख सकते हैं बराबर कौन आर टी एस ये आपको गिभेन दे रखा था क्वेश्चन में ध्यान से देखिए ये दे रखा है और और ध्यान से देखिए बच्चों कि कौन क्यू कौन क्यू देख रहे हैं ना ये जो आपका कौन क्यू है और यहां पर आपका क्या है टी है तो हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो कौन आर है वही त्रिभुज टी आर एस में आर दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है तो दोनों में कौन आर बराबर कौन आर क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ है तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे ए से तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू आर पी क्यू समरूप किसके तो हम कहेंगे समरूप आर टी एस के आर टी एस 
किस नियम से ए ए से यानी कहने का मतलब आपको पता है कि अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो त्रिभुज के गुणधर्म के कारण तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं और त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है ए ए से तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी बहुत आसान है और हंड्रेड हंड्रेड परसेंट ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे देखिए आकृति 6.40 6.40 में क्या दे रखा है में ए बी बराबर ए सी वाले एक समधि बाहु त्रिभुज ए बी सी कहने का मतलब ए बी सी एक समधि बाहु त्रिभुज है जिसमें ध्यान से देख दिए कि ए बी भुजा ए सी के बराबर हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी सी बी तो सी बी बोला है तो सी से बी को बढ़ाना है मतलब सी से बी मतलब सी बी को हम आगे इस तरह इस तरह बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और वहां पर एक पॉइंट ई है यही क्वेश्चन कह रहा है कि वाले एक समिबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी तो सी से बी की ओर चलना है न कि आप उधर चल जाइएगा तो बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है सी बी को हमने बढ़ाया और उस पर एक बिंदु क्या है ई e स्थित है साथ ही साथ बोल रहा है कि ए डी बी सी पर लंब है और ई एफ ई एफ लंब किस पर है ए सी पर है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये दोनों त्रिभुज है कहां पर तो हम इनमें से देखिए ए बी डी ध्यान से देखिए ए बी डी ये हम काट के आपको निकाल के दिखाते हैं ध्यान से देखिए ये आपका है ए बी डी और ए डी बी सी पर लंब है तो ये 90 डिग्री का कौन गिवन है और उसके बाद देखिए ई सी एफ ई सी एफ देखिए हम काट के आपको फिर बताते हैं कहां है ये हमने थोड़ा सा फिगर छोटा बनाया है ध्यान से देखिए ये आपका है ध्यान से देखिएगा ई सी एफ ये आपका एफ है सॉरी ई सी एफ हमने थोड़ा सा फिगर छोटा बनाया है ठीक है इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो पहले तो हम देखेंगे कि गिभेन क्या है उसको हम गिभेन को पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है ये समिबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है तो जैसे ही देखिएगा आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो बराबर भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये जो भुजा ए बी है ये किसके बराबर ए सी तो ए बी के ठीक सामने का कौन सी किसके इक्वल होगा ए सी के ठीक सामने का कोण बी के इक्वल होगा यानी यहां से हम कह सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर होगा तो कोण सी के इक्वल होगा ठीक है अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो यहां से देखिएगा कि ई एफ किस पर लंब है ए सी पर तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बने दिया हुआ है गिवन में और ए डी लंब किस पर है बी सी पर तो ये भी आपका 90 डिग्री है तो ध्यान से देखिएगा कि इस त्रिभुज में देखिए ए बी डी ए बी डी में देखिए ये जो बी कौन है किसके बराबर है कौन सी के ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए डी बी में ये जो बी है किसके बराबर है कौन सी के क्यों क्योंकि समिबाहु त्रिभुज है और समिबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो बराबर भुजाओं के समुकोण बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज आपके किससे समरूप हो जाएंगे ए ए से अब हम लोग सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी 
समरूप त्रिभुज ई सी एफ है ये आपको सिद्ध करना है अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी सॉरी तथा त्रिभुज ई सी एफ में ध्यान से देखिए कौन बी बराबर किसके है कौन सी के है और ध्यान से देखिएगा बच्चों कि कौन डी मतलब आप बोल सकते हैं डी या कौन ए डी बी लिख सकते हैं कौन ए डी बी किसके बराबर है तो हम कहेंगे कौन ई एफ सी कौन ई एफ सी ये आपको गिवन में 90 डिग्री दे रखा है इसीलिए क्या हो गया त्रिभुज ए ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के यही आपको लाना था बहुत ही आसान क्वेश्चन है 100 परसेंट एग्जाम में आएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसान है हंड्रेड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी तो पहले तो आप त्रिभुज घिंच लीजिए ए बी सी ये रहा ए बी सी ठीक है कि भुजा बी सी देखिए बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है मतलब बी सी पर एक बिंदु डी है बीचों बीच नहीं होगा इस प्रकार स्थित है कि कौन ए डी सी ध्यान से देखिएगा कौन यहां पर देखिए हमने ले लिया डी तो क्या बोल रहा है कौन ए डी सी सॉरी ए डी बी बोल रहा है ना कौन ए डी सी सॉरी ए डी सी मतलब ए डी सी यानी ए से डी को मिलाना होगा मतलब ये जो कौन है देखिए कह रहा है कि बी सी पर एक बिंदु डी है इस प्रकार स्थित डी है कि कौन ए डी सी ए ए डी सी मतलब डी से ए को मिलाना होगा मतलब ये जो कौन है किसके बराबर है कौन बी ए सी के बी बी ए सी मतलब ये टोटल कौन के यानी हम फिगर को काट के दिखावे तो देखिए इस तरह आपका फिगर बनेगा ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी और देखिए दूसरा त्रिभुज हम आपको काट के दिखाते हैं ये रहा आपका ए डी सी यानी कहने का मतलब ये जो कोण है कि ये टोटल ए है ये जो कोण ए है किसके बराबर है डी के बराबर है मतलब कोण ए डी सी के इक्वल है तो सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होगा तो पहले गिभे लिख देते हैं क्या है दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा एग्जाम में भाषा लिखना होगा पर एक बिंदु डी स्थित है और कौन ए डी सी बराबर कौन बी ए सी है सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर जो होगा ये सी बी इंटू सी डी यानी कहने का मतलब ये इसको देखिएगा तो इन दोनों त्रिभुज को पहले आपको समरूप करना होगा जैसे ही समरूप करेंगे बच्चों तो भुजा का रेशियो आपस में इक्वल होगा और जैसे ही भुजा का रेशियो आपस में इक्वल करेंगे तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा तो अब दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा आपको समरूप करना होगा तो आसान से समरूप हो जाएगा ए से देखिए त्रिभुज ए बी सी में कौन ए किसके बराबर है डी के बराबर है और सी जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है ये जो कौन दे रखे हैं सी ये सी के उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा ए ए से समरूप होगा तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में बात करेंगे में कौन ए 
बराबर है कौन ए डी सी ये विभिन्न है कौन ए डी सी बराबर हमने एक्स मान लिया था ताकि दिखे बढ़िया से और कौन सी दोनों में भयनिष्ठ है बच्चों कौन सी बराबर कौन सी क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप ए किस पर जाएगा डी पर समरूप करते समय संगत शीर्ष का ख्याल होना चाहिए ए किस पर जाएगा डी पर बी किस पर जाएगा ये जो बी देख रहे हैं ये बी किस पर जाएगा बच्चों तो हम कहेंगे ए पर जाएगा यानी यहां ए लिखाएगा सी दोनों में घनिष्ठ है ये ए से समरूप हो गया अब जैसे ही समरूप होगा तो भुजा का अनुपात क्या होगा आपस में बराबर है होगा तो हमको लाना है सी ए तो सी ए कैसे आएगा तो तीसरा लेटर लिया और पहला लेटर लिया तो यहां हो जाएगा सी ए बटा तो हमने लिया तीसरा और पहला लेटर तो यहां भी आपको तीसरा और पहला लेटर लेना मतलब सीडी लेना होगा उसके बाद इसमें देखिएगा कि सी ए कहां है तो डी है तो यहां आपको लेना होगा ए के ठीक सामने की भुजा बी सी यानी कहने का मतलब दूसरा और तीसरा लेटर लेना होगा बी सी तो यहां हमने लिया दूसरा और तीसरा लेटर तो यहां भी हमको दूसरा और तीसरा लेटर लेना होगा ए सी इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीफिकेशन करेंगे तो सी ए और ए सी बात एक ही है ए सी लिखिए या सी ए लिखिए तो दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा बी सी बी सी को आप सी भी, भी लिख सकते हैं इन टू सी डी यही आपको लाना था और आपका ये क्वेश्चन बन गया तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसान है कह रहा है कि लंबाई छ मीटर वाले एक उर्धवार्धव स्तंभ एक स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया की लंबाई छ मीटर है तो पहले तो हम स्तंभ कहाँ खड़ा होगा तो स्तंभ भूमि पर खड़ा होता है ये आपका स्तंभ है नाम दे दिया ए बी ये कहा खड़ा होगा तो ये भूमि पर खड़ा है ठीक है और कोई भी चीज कोई भी वस्तु पृथ्वी पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है ठीक है अब इसकी छाया की लंबाई जो है ये बोल रहा है कि चार मीटर है तो छाया कैसे बना होगा तो सन सूर्य के सहारे सूर्य के प्रकाश के सहारे है ना छाया की लंबाई बना होगा और ये आपका एसी जो है प्रकाश किरण है ठीक है छाया की लंबाई चार मीटर है जबकि उसी समय एक मीनार उसी समय एक मीनार है ये देखिए मीनार है इसका नाम दे दिया पी क्यू ये आपका क्या है मीनार है ये भी कहा खड़ा होगा भूमि पर खड़ा होगा 90 डिग्री के साथ ठीक है कि छाया की लंबाई बोल रहा है कि 28 मीटर है तो उसी समय का मतलब होता है बच्चों कि उसी समय एक स्तंभ भूमि पर खड़ा है और उसकी छाया की लंबाई ये छाया की लंबाई बी हमने छाया लिया है ये भूमि पर छाया बन रहा है तो छाया की लंबाई कितना है चार मीटर जबकि उसी समय एक मीनार है और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई 28 मीटर है तो उसी समय तो जितना डिग्री के साथ प्रकाश किरण यहां पर कोण बनाया होगा उतना ही डिग्री का कोण यहां पर ही बनाया होगा तो यहां पर अगर ये कोण आर थीटा डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा डिग्री होगा तो ध्यान से देखिएगा तो पूछ क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई आप एक्स मीटर ले लेते हैं और ये आपका उर्धवार्धव स्तंभ की लंबाई आपको दे रखा है छ मीटर ये आपको छ मीटर दे रखा है तो पूछ क्या रहा है तो पूछ क्या रहा है तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई अट्ठाईस मीटर है तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है नहीं पी क्यू तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इन दोनों त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे क्यों क्योंकि भूमि पर स्तंभ 90 डिग्री पर खड़ा होता है और मीनार भी भूमि पर 90 डिग्री पर खड़ा होगा और उसी समय प्रकाश किरण 
जो भूमि के साथ कोण बनाया होगा दोनों केस में क्या होगा इक्वल होगा तो कोण C बराबर कोण R है और B बराबर कोण Q है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे किससे A से तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ए बी सी समरूप किसके होगा तो संगत सिर्फ का ख्याल होना चाहिए B जाएगा Q पर C जाएगा R पर तो ए किस पर जाएगा तो ए जाएगा पी पर तो ये आपका समरूप हो गया ए से अब जैसे ही समरूप होगा तो भुजा का रेशियो क्या होगा आपस में इक्वल होगा तो हमको क्या लेना है जो गिवन जो दिया हुआ है तो हम लेंगे ए बी तो यहां से लेंगे ए बी बटा पहला दूसरा लिया तो पी क्यू लेना होगा बराबर उसके बाद हम लोग लेते हैं बी सी दूसरा और तीसरा लेटर बी सी तो यहां पर भी आपको दूसरा और तीसरा लेटर लेना होगा क्यू आर अब ध्यान से देखिए ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है छ मीटर तो यहां आपका हो जाएगा छ भागा पी क्यू पी क्यू की लंबाई आपने एक्स माना है बराबर बी सी बी सी का मान कितना दिया है चार ध्यान से देखिए और क्यू आर की लंबाई कितना दिया है अट्ठाईस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा फोर बराबर कितना हो जाएगा सिक्स गुना तो यहां से आप एक्स निकालिएगा तो सिक्स गुना अपॉन फोर इसको काटिएगा अट्ठाईस को चार से तो सात मतलब में कट जाएगा तो छ गुना सात मतलब क्या होगा बयालीस मीटर तो छाया तो मीनार की लंबाई कितना होगा तो हम कहेंगे बयालीस मीटर तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं धन्यवाद